ഈ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിൻ്റെ വിക്ഷേപണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതിനൊന്ന് വർഷമായി അതെ ഇത്രയും രണ്ട് അന്നും രണ്ടിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ അന്നും സംസാര വിഷയമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്രയും വൈകാൻ കാര്യമൊന്ന് ആ അതിന് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിന് ശേഷം നമ്മൾ ചന്ദ്രയാൻ ടു ആലോചിച്ചിരുന്നില്ല നമ്മൾ അടുത്ത ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള മിഷനാണ് അങ്ങനെയാണ് മംഗളയാൻ മാർസ് ഓർബിറ്റൽ മിഷൻ എന്ന മിഷൻ വന്നത് പിന്നീട് ഐ എസ് ആറുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മുഴുവനും എം ഒ എം വളരെ വിജയകരമായിട്ട് നടത്തുന്നതിലായിരുന്നു അത് ഏകദേശം ഒരു ഡിസൈനും ലോഞ്ചും ഒക്കെ ഒരു നാലും അഞ്ച് വർഷം അതിനു വേണ്ടി ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ആ സമയത്താണ് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ ഡിസ്കഷനും അങ്ങനെ റഷ്യുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ലാൻഡർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമെന്നും ലാൻഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഡിസ്കഷൻ അന്ന് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചന്ദ്രയാൻ ടു പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിരുന്ന ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് റഷ്യ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടും ഈ പ്ലാനിൽ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് അവർ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അവർ പിന്മാറി അവർ പിന്മാറിയതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്മാറിയപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ ടു വീണ്ടും ഒരു ഒരു തടസ്സത്തിലെത്തി അങ്ങനെയാണ് ഐ എസ് ഒ അന്ന് ആ പല ഡിസ്കഷന് ശേഷം തീരുമാനം എടുത്ത് നമ്മൾ അവരെ പോകുന്നതിൽ പോട്ടെ ഇത് നമ്മൾ സ്വയമായിട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചന്ദ്രയാൻ ടു ഒരു ഫ്രഷ് കോൺഫിഗറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വൈകിയത് ആ അതും അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടായി നമ്മൾ ചന്ദ്രയാൻ ടു ഒറിജിനലി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ജി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റിലാണ് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ടൂലായിരുന്നു മാർക്ക് ടൂലാണ് അതിന് രണ്ടര ടൺ ഭാരം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവുകൾ അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അസസ്ത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് രണ്ടര ടണ്ണിൽ ഒരു ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി സേഫായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് അപ്പം ഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിന് റോക്കറ്റ് എവിടെ അപ്പോൾ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എന്ന റോക്കറ്റ് ബാഹുബലി ബാഹുബലി ആദ്യം ഒരു ലോഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ ടുവിനെ പോലെ ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട റോക്കറ്റ് ആ റോ ആ ജി എസ് എൽ മാർ ടുവിൽ നമുക്കപ്പോൾ വിടാൻ ധൈര്യമില്ല കാരണം ആദ്യം ഒരു വിക്ഷേപണം മാത്രം കഴിഞ്ഞ റോക്കറ്റ് അത് എൻ്റെ പ്രൂവ് ഔട്ട് ചെയ്യണം പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പക്ഷേ അന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ ധൈര്യപൂർവ്വം ആ തീരുമാനം എടുത്തു ജി എസ് എൽ മാർ ത്രീയിൽ വിടണമെന്നും അത് വിജയകരമായ റോക്കറ്റായി മാറുമെന്നും കാണിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ആ തീരുമാനം എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നടന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വിക്ഷേപണത്തിൽ ജി എസ് എൽ മാർ ത്രീയുടെ മൂന്നാമത്തെ വിക്ഷേപണത്തിൽ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന വിക്ഷേപണത്തിൽ നമുക്കത് വളരെ വിജയകരം ചെയ്യാൻ ക